इट वुड बी इफ इट वुड हैव बीन इजी एवरीबॉडी वुड हैव डन इट अगर आसान होता तो हर कोई कर जाता एडिसन एडिसन क्यों बना आइंस्टाइन आइंस्टाइन क्यों बना न्यूटन न्यूटन क्यों बना साहबा हमारे साहबा क्यों बने ऑल ऑफ देम हैड टू लेग्स टू इयर्स टू आईज टू हैंड्स इन द सेम हार्ट दैट वी हैव सेम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम बल्कि उनके पास तो रिसोर्सेज कम थी टेक्नोलॉजी कम थी हमारे पास ज्यादा है व्हेन अ ड्रीम बिकम्स योर कंफर्ट जोन वहां पे खौफ जैसी कोई चीज नहीं होती और जब खौफ जैसी कोई चीज वहां पे नहीं होती तो वहां पे वो उस ड्रीम को ड्रीम रखना ख्वाब को ख्वाब रखना विजन को विजन रखना ये बहुत एक अजीब सी बात है कि आप अचीव भी करेंगे उसको और जिंदगी में कुछ बना भी नहीं पाएंगे You have to decide कि whether you live a dream, you live a vision in the comfort zone or out of the comfort zone. अगर आप there is someone, someone, someone self that is saying something to you. जब तुम ख्वाब बना रहे होते हो या किसी की dictation ले रहे होते हो अंदर से कोई आवाज तुम्हें एक आ रही होती है वो हम सुनते नहीं उसको क्योंकि बाप माँ हमेशा comfort zone में रखेंगे बच्चों को हमेशा से उसकी मैं वजह बताता हूँ Because the very first day you were born, they had fears regarding you of your survival. कि तुम सर्वाइव करोगे या नहीं करोगे and since then every day that passed by wo yahi sochte hain tum survive kar paoge ya nahi kar paoge लेकिन वो शख्स जो खौफ के साथ जिंदगी जी जाए वो डिफरेंट है वो कामयाब है खौफ को खत्म करके अगर हम सबको जीना हो हम सब एक जैसे लेकिन मेरी जिंदगी में भी खौफ हो और आपकी जिंदगी में खौफ हो और आप जी जाए जिंदगी उस खौफ के साथ इसको हम बोलते हैं करेज इसको बोलते हैं बहादुरी इसको बोलते हैं दिल वाला बहुत मुसीबतें आई जिंदगी के अंदर लेकिन उन मुसीबतों ने उनको रोका नहीं निकल गया हर किसी की जिंदगी में तकलीफा थी हर किसी की जिंदगी में डर था लेकिन जिसने अचीव किया उसने डर को खत्म करके नहीं किया उसने रिस्क और कभी रिस्क आप 10 परसेंट का लेते हैं कभी 30 परसेंट का लेते हैं कभी 70 परसेंट का लेते हैं एंड समाइम्स 100 परसेंट का लेते हैं ये भी हम इसे बात करेंगे कि कितनी रिस्क किस वक्त आदमी लेता है किस पोटेंशियल पे इंसान अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में जब तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक एनर्जी ड्रेनर्स उसकी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे एनर्जी ड्रेनर्स का मतलब जो उसकी ताकत को उसके पोटेंशियल को बार बार रो वो बार बार विजन बनाए वो बार बार आगे चले और बार बार उसको कोई चीज पीछे लेके आ जाए उसको हम बोलते हैं एनर्जी ड्रेनर एवरी टाइम ही मूव टू अर नेक्स्ट स्टेज वो चीज उसको वापस प्रीवियस स्टेज पे ले आती है इसको खत्म कर तो सबसे बड़ा जो आज हम जिस पे बात करेंगे एनर्जी ट्रेनर है वो है आपका खौफ और खौफ एज अ रिसोर्स खौफ एज अ थ्रेट खौफ एज एन एनर्जी ट्रेनर हम तीनों पे बात करेंगे देखें होता ये है कि दो चीजें इंसान को कामयाबी से रोकती है और यह हदीस में भी आता है मैं आखिर में कोट करूंगा बाद में जाके उसकी शबू इशरा करूंगा टू थिंग स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग यूर विजन इन सक्सेस दैट इज नंबर वन इज फियर ऑफ फेलियर के मैं नाकामी का खौफ कि मैं कहीं गिर ना जाऊं कि मैं गिरे बगैर जो है वहां तक पहुंच जाऊं एंड सेकंड इज प्रोकास्टिनेशन सुस्ती एंड दैट इज द एब्सेंस ऑफ फियर तो खौफ ही आपको कामयाबी तक लेकर जाता है और खौफ ही आपको गिराता है जैसे प्रोकास्टिनेशन क्या है सुस्ती क्या है उसको कोई खौफ नहीं है वक्त उसको पता है बाद में भी बहुत है उसको पता है ये कोई मसले की बात नहीं कोई और लेगा नहीं ये चीज ये मेरे लिए बनी हम नवाब है हमारे लिए ये नवाब वाला किस्सा भी सुनाएंगे आपको ये तो हमारे लिए बनी ये कहीं नहीं जाती और टाइम टाइम तो हमारे पास इतना है अभी तो बहुत टाइम पड़ा क्या है खौफ नहीं है तो या तो खौफ नहीं है तब सक्सेस तक नहीं पहुंचेंगे और अगर खौफ बहुत ज्यादा है नाकाम होने का तब भी नहीं पहुंचेंगे पहला आदमी जो फियर ऑफ फेरियर है जिसको वो शुरू में ही छोड़ देगा वो विजन ही नहीं बनाएगा वो ख्वाब ही नहीं बनाएगा और जो दूसरा आदमी होगा वो क्या करेगा बोलेगा वेट वो पॉज के अंदर होगा जिंदगी थोड़ी सी मेहनत करेगा फिर पॉज के अंदर होगा नथिंग टू वरी अबाउट आगे अभी कोई किसी ने लेना नहीं है कोई खौफ नहीं तो खौफ आपको मंजिल तक पहुंचा भी सकता है और मंजिल से रोक भी सकता है तो खाली खौफ को इतना फियर को इतना बदनाम कर देना कि भाई ये खौफ जिंदगी से हटा दो नहीं खौफ जिंदगी से हटा दोगे तो मैं बताऊंगा कौन से लोग तबाह हुए कौन सी कंपनियां तबाह हुई सिर्फ इस वजह से उनकी जिंदगी में खौफ नहीं था उनकी कंपनी के अंदर उनके विजन के अंदर फियर का एलिमेंट नहीं था और वो नवाबों की तरह जीरे थे और फिर एक दिन नवाबी उनकी खत्म हो गई सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो याद रखिएगा ये है एक्सचेंज ऑफ फियर एक्सचेंज ऑफ फियर वो इस तरीके से अगर आप कहना चाहें कि भाई मैं गुरबत से आजाद होना चाहता हूँ गुरबत के खौफ से और मेरा विजन ये है कि जी मैं इतने बिलियन सी कंपनी स्टैब्लिश कर दू इससे मेरा क्या होगा इससे जो है जिंदगी के अंदर मेरे सारे खौफ खत्म हो जाएंगे और मैं जिंदगी जी लूंगा होता क्या है वेन यू विल अचीव दैट विजन ऑफ योर दैट बिलियन उसके बाद क्या होगा वॉट विल हैपन कोई दूसरा खौफ उसकी जगह ले लेगा खौफ कभी भी खत्म नहीं होगा क्या होगा अब बिलियन जो उसके पास है उसको मजीद इन्वेस्ट करना है उसको रिटेन करना है उसको दूसरों से बचाना है ये सारे खौफ 
जिंदगी में होंगे और कभी दूसरी कैटेगरी से भी आ जाता है कभी सेहत का खौफ आ सकता है कभी रिलेशनशिप का खौफ आ सकता है तो अगर आप जिंदगी में विजन तो एक ही होगा ना कि मैं ये ये पा लू उसके बाद सेट हो जाएगा ऐसा होता नहीं एंड दैट्स वर्ड अम्प्लीट फेलियर इज की हम सोचते ही हम एक्सपेक्ट ही करते हैं अपनी लाइफ से इफ आई एम एबल टू अचीव दैट विजन ऑफ माइंड अगर मैं वो अगर मैं वो अचीव कर लू तो होगा क्या मेरी जिंदगी में कोई खौफ कोई फियर नहीं हो बट याद रखिएगा वहीं पे बहुत सारे फियर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो आप आज नहीं देख रहे हम कहते हैं बस ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद सब चले है ग्रेजुएशन के बाद इसका खौफ नौकरी का खौफ नौकरी मिल जाए बस एंग्रो में मिल जाए पीएनजी में मिल जाए यूनि में मिल जाए उसके बाद सब सेट है अच्छा मिल गए यूनि में फिर क्या होगा फिर किसका खौफ है फिर प्रोमोशन का खौफ है पता नहीं इस बार होगी या नहीं होगी आप ये ना बोले जो मेरा जो विजन है वो अचीव हो गया और खौफ खत्म हो जाएंगे दैट वोट हैपन इन लाइफ अगर आप ये इस फैंटेसी के अंदर रह रहे हैं कि बस यार ये हो जाए और सब चीजें सेट हो जाएंगी तो भाई ये बेवकूफी मत करें बाद में जाके बीस साल बाद पंद्रह साल बाद आप उसी पे हो रहे हो यार और चीजें भी कर लेते हैं और चीजों को ध्यान भी देते बिकॉज दैट वॉट इज है इन आर सोसाइटी लोग अगर बिजनेस के अंदर इतना आगे एक्सेस एक्सेल कर रहे हैं तो रिश्ते हो रहे पीछे रिश्ते रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं खानदान लोग खानदान में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बिजनेस खराब हो रहा है अगर दोनों को साथ लेके चल रहे हैं तो सेहत खराब हो कुछ ना कुछ तो हो रहा है रिलैक्स नहीं है और आप अगर हाँ अगर आप बोले मेरे खाली यही विजन है और बाकी चीजें कोई टेंशन ही नहीं है मेरी लाइफ बाकी जो होना हो जाए और ये अचीव कर लू तो ठीक है भाई फिर एक ही खौफ है आपका ठीक है वो कहते हैं ना तो आप समंदर के अंदर हैं और तूफान है समंदर में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब जगह जो है वो तूफान आपको अगर जाना हो साउथ साउथ की तरफ तो आपको कितने तूफानों की टेंशन होनी चाहिए एक की और जिसको पता ही नहीं उसने जाना कहा है या उसने सब जगह जाना है एक वक्त में जब वो नॉर्थ जा रहा होगा तो साउथ भी जा रहा होगा जब वो वेस्ट जा रहा होगा तो ईस्ट भी जा रहा होगा तो कहाँ पहुंचेगा वही पे उसको कितने तूफानों की टेंशन होगी चारों और वही हमारी जिंदगी का हाल है वही हमारी जिंदगी का हाल है की ना हमारे पास डायरेक्शन है हमने सब चीजें चाहिए हमें सेहत भी चाहिए हमें पैसा भी चाहिए हमें माल भी चाहिए हमें इज्जत भी चाहिए हमें रिश्ते भी चाहिए हमें अच्छी जॉब भी चाहिए हमें अच्छी एजुकेशन भी चाहिए अच्छी बीवी भी चाहिए बच्चे भी चाहिए उनकी एजुकेशन भी चाहिए सब चाहिए वी वांट एवरीथिंग इन लाइफ विदाउट फियर्स खौफ के साथ सबको मिल जाता है फियर्स को निकालना अपनी जिंदगी से दैट वॉज इन पॉसिबल अगर अल्लाह तला पे भी ईमान पुख्ता होगा तो ये कह देना की जिंदगी में खौफ नहीं होंगे खौफ होंगे लेकिन वही मिसाल है जब जाना एक तरफ हो तो बाकी तीन तूफानों को नहीं देखा जाता एक तूफान को एक में लिया जाता है और उसी को सक्सेस और फेलियर की फेलियर का क्राइटेरिया बनाना पड़ता है बाद में जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें खराब हो जाएं दैट इज इंट माई सक्सेस एंड दैट इज इंट माई फेलियर एंड दैट्स हाउ वी नीड टू लिव लाइफ और यही अल्लाह ने सिखाया है दुनिया को बाकी तीन चीजें रखा है अल्लाह ने और एक जो रखा है आगे अल्लाह तला ने अपने आप को रखा है दैट से विजन अल्लाह कहता है आखरत मैं जन्नत इज योर विजन दुनिया जितनी भी तेरी खराब हो जाए पहुंचना तूने उधर है बिकॉज इफ यू आर एबल टू रीच दैट डेस्टिनेशन दैट विजन ऑफ योर्स बाकी तीन की फिक्र नहीं कर वो अल्लाह ताला बस ही ठीक कर देगा